ja znam te e, wszystkie e, te propagandowe e, plakaty, artykuły w prasie i tak dalej, które nad żołnierzaka doprowadzały do zupełnej jego szału i wściekłości. E, ja na przykład byłem krytyczny w stosunku do dowództwa Armii Krajowej, ale widziałem, że to są tacy sami Polacy jak ja, którzy mieli, działali w jak najlepszej wierze i chęciach. Nie zawsze byłem przekonany, że postępowali bardzo mądrze. To ani przed powstaniem, ani w czasie powstania, ani po powstaniu nie byłem tego taki zupełnie pewny. No, natomiast jak się czytało, czytałem o nich, że właśnie coś mieli wspólnego właśnie z Niemcami, że to był rodzaj kolaboracji z Niemcami, że jeszcze ten szlak, szlak trafiał, prawda, bo to widziałem, że to jest niezwykle krzywdząca bzdura, i, której no, nikt z nas nie przyjmował do wiadomości, a powodowało to, że czuliśmy wrogi stosunek do tego, co się dookoła dzieje. I jeżeli się z, z kimś sympatyzowało, to raczej tymi, z tymi, którzy próbowali konspirować. Chociaż akurat ja i moi przyjaciele doszliśmy do wniosku, że tego nie będziemy robić. Tak jak wszyscy powstańcy czekaliśmy na Armię Czerwoną oczywiście. Z tym, że ten znany dobrze wiersz o Czerwona Zaraza, który nie w naszej dzielnicy powstał, w związku z tym ja go dopiero po wojnie poznałem, ten wiersz. No, bardzo dobrze oddawał to, co myśmy czuli. Było wiele przecież rozmów między kolegami na ten temat, powiadaliśmy, no przyjdą, to nam uratują życie, tylko pytanie, co z tym życiem będzie dalej. Byliśmy przekonani, że pojedziemy na białe niedźwiedzie. No, że nas rozbroją. Wiedzieliśmy, co się działo z działami partyzanckimi i powstańczymi, które to Wilno próbowały zdobyć. Byliśmy przekonani, że nasz los będzie taki sam, no, więc czekało się.